Dear students, SATC Secure Communication in Module 4 we start here. Module 4 is a syllabus that is the principles of public key crypto system. Public key is the first module we discuss. Public key crypto system and applications and requirements. RSA algorithm is an important algorithm. Fermat's theorem and Euler's torsion theorem. Then, at the important portion of the key management is the public key to distribute the public key to distribute the public key to distribute the secret key. This is what we discuss in this module. First, what is the basic public key crypto system? Public key crypto system consists of six ingredients. We have private key crypto system, but we have five ingredients here. Six ingredients on the other key and number the terms of the public key crypto system will be another first one plain text encryption algorithm public key and private key cipher text decryption algorithm the lump familiar on a public key and private key which is Bucky now the guiding will come to familiar on and then a plain text a plain text no signal it is a readable message and it is the original message and I'm in put over to the original message and I'm the plain text encryption algorithm on the algorithm which is used to convert plain text into cipher text plain text in a cipher text a key martin when you work in algorithm on a encryption algorithm cipher text of number the scrambled message and then you convert that message encrypted message on a cipher text decryption algorithm and there no theory cipher text in a plain text a key martin when you work in algorithm or no decryption algorithm ini berada dalam ko extra itu baru ni, public key and private key ada. Namu kawal ada single key ada, tu, namu la, ini juga boleh ucapkan ada private key cryptography, orang ini symmetric key cryptography juga boleh ucapkan ada. Namu third module juga pergi cepat pun cerita ada. Ada third module juga pergi cepat algoritma tu, D E S algoritma tu, lalu M E S algoritma tu, lalu encryption decryption ada same key yang juga boleh ucapkan ada. Key itu order makan ada matra itu. Paksa ini berada, there is a pair of key. Ini adalah public key crypto system. Ini cukup penting. Ada satu portion. Kita ini ada dua. Ada satu pair of key. Ada satu pair of key. Ini adalah satu key yang digunakan untuk encryption dan satu lagi key yang digunakan untuk decryption. Ini adalah yang cukup penting. Satu key adalah pair of key yang digunakan. Ada satu lagi key yang digunakan untuk encryption dan satu lagi key yang digunakan untuk decryption. डिक्रिप्शन में डी बोल के मैं वाइस वर्सा इप्पर पब्लिक की गोंडे इनक्रिप्टेड है इन्हें प्राइवेट की गोंडे मात्रे भी इंडिया में इतलो डिक्रिप्टिया में इतलो अतः ये बोले प्राइवेट की गोंडे इनक्रिप्टेड है इन्हें पब्लिक की गोंडे मात्रों आने में क्या इंडिया में इतना डिक्रिप्टिया में इतना आ Adat itu private key itu. I public key ini yang ana publicly available aku, accessible to all file. Alah, alah, semua orang ada akses ia, macam mana public pair boleh tu, na public ada itu, ada kita public key ada itu. Adat itu yang mana, nama kita secret ada, nama kita kaili beri kita, na nama kita private key cie itu. Ipo, dua alkar ada itu, kita na Alice, Bob, and barang ni dua person ada kan beri kita. Apo, first left side ni kanan ada Al, Bob ana. Adapun pola right side lekar anda itu Alice itu, dari sender Bobum receiver Alice orang itu bijari kya. Angin yang ane kelihatan ini ane Bob ini agrahi kya ane, ini ada confidential message message Alice ini naik kena. Sender Bob ane receiver Alice ane. Bob ini ane ane ada secret title message Alice ini naik kena. Angin yang kelihatan Bob ini ane Alice ini de publici ubiu bici encrypti. Adat Transmitted itu Alice ni kahil itu, Alice sendiri, Alice ni private key juga, macam mana decrypted? Endo orang ni Alice, Bob ni Alice ni public key orang encrypted macam mana? Semua orang ni public key, publicly available. So Bob ni kahil ni ada, ada se public key ring. Ada Alice ni ada, Mike ni ada, Joy ni ada, semua orang ni public key ring orang. Public key semua ni. Apa? Adil ni Alice ni public key juga, macam mana? Bob encrypted itu. Nampak dia Alice sendiri, you know Alice sendiri private key secret type ni, kita private key beli beli je decrypt dia, you know. Ada ni orang pernah ini tu, Bob sendiri, you know confidential message saya kan, orang nampak nampak ni kalau first sendiri, you know Bob encrypt the message using Alice public key, Alice sendiri public key beli beli je encrypt dia, you know when Alice receives the message, she decrypt using his 
ഹെർ പ്രൈവറ്റ് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽസിൻ മാത്രമാണ് ആൽസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അറിയുന്നത് അല്ലെ ബോബ് ബോബ് ആലിസിന്റെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആലിസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് സീക്രസി ഉണ്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജ് പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ബോബിൽ നിന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് വന്നതെന്ന് ആലിസിന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ആലിസിന്റെ പബ്ലിക് കീ പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ജോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആലിസിന്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓത്തന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോബ് ബോബിന്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആലിസിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആലിസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബോബിന്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെന്തുകൊണ്ട് പറ്റും ആലിസിന്റെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പബ്ലിക് കീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പെയർ ഓഫ് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയർ ഓഫ് കീയിലെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയർ ഓഫ് കീയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചും അതേപോലെ പെയർ ഓഫ് കീയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ ആലിസും ബോബിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സെൻ്റർ റിസീവർ എന്നുള്ള ടേംസിലേക്ക് ഒരു സെൻ്റർ റിസീവർ എന്നുള്ള ടേംസിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രിപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സീക്രസി കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം അടുത്തത് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്സ് ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ബോത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം പഠിക്കണം ആലിസും ബോബിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് സോഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാവും റിസീവറിന്റെ സൈഡിലോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഡീക്രിപ്ഷനും ഉണ്ടാവും റിസീവറും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ക്രിപ്റ്റൻ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ദർ ഇസ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സീക്രസി സീക്രസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ കിട്ടും എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കിട്ടും പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് വൈയു ആണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് വൈയു ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ തിരിച്ച് അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കും പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റും ആണ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കോമ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് റിസീവർ അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കോമ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീക്രസി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്ക് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഏടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് എയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെയാണ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്ക് ഏടെ പബ്ലിക
ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എ എയുടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബി എന്ത് ചെയ്യാണ് പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബിയുടെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എയുടെ പ്രൈവറ്റ് എയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ മെസ്സേജിന് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബൈ എ ഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ പബ്ലിക് കീ സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി എന്താ ചെയ്യണത് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി രണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡീക്രിപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ടും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ടും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റു സിസ്റ്റം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് എ ടി സി സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റു സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റു സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കീസ് അല്ലെ വൺ പ്രൈവറ്റ് കീ ആൻഡ് അനദർ പബ്ലിക് കീ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കീ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദസ് പബ്ലിക് കീ ഈസ് അവൈലബിൾ പബ്ലിക് കീ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ യൂസസ് ഐദർ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓർ റിസീവേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ നമുക്ക് സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിലെ എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദെർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡീക്രിപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ തേർഡ് വൺ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് So, this is the first one, encryption or decryption. Sender encrypts a message with recipient's public key. Receiver and public key will be able to send a message encrypted and transmitted. Second one, digital signature. Sender signs a message with its private key. Sender signs a message with its private key. Signing is achieved by cryptographic algorithm applied to the message or to a small block of data that is a function of the message. Now, if you want to make this video, first of all, send the sender സെൻ്റർ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ റിസീവർ ക്യാൻ ഡീക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവറിന് മാത്രമേ ആ മെസ്സേജ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി അതിനെ സൈൻ ചെയ്ത് അയക്കുമ്പം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓതന്റിക്കേഷൻ and third application is key exchange two sides cooperate to exchange session key appo sender receiver um sender um receiver um namku or secret key allengil or session key transmit cheyanam nundengil endu cheyanam rendu side um cooperate cheyidittu irikkum aa or session key exchange cheynadu
ഈ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡയലിപ്റ്റിക് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡിഫി ഹെൽമൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ അത് ഏത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കീ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും നോ ആണ് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ടും നോ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം താങ്ക് യു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ഐ ടി സി സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദറ്റ് ഈസ് റിക്വയർമെൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം So, requirements of public key crypto system is R requirements on all other. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R requirements on all other. This is the first three of them. Computationally easy to do. We will do three cryptography, public key cryptography. We will do three of them computationally easy to do. We will do three of them computationally infeasible to do. And we will do three of them. We will do three of them. We will do three of them. Then, we will do three of them. Then, we will do three of them. First one, it is computationally easy for a party B to generate a pair, public key and private key. One party, if you have a sender or receiver, public key and private key generate a pair, it is computationally easy. That is one requirement. That is one thing. It is computationally easy for a sender A, knowing the public key and the message to be encrypted, to generate corresponding cipher text. റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ അറിയാം അതേപോലെ എന്ത് മെസ്സേജാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറും കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ആയിരിക്കണം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കോമ മെസ്സേജ് എം അടുത്തതും കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഫോർ എ റിസീവർ ഇത് ആദ്യം സെൻ്ററിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ റിസീവറിന് എന്തായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ആയിരിക്കണം എന്ത് കാര്യം ടു ഡീക്രിപ്റ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് യൂസിംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ടു റിക്കവർ ദ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ടാണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊമ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് വിത്ത് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറും എന്തായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി ആയിരിക്കണം ഒന്ന് കീ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള എളുപ്പമായിരിക്കണം അടുത്തത് സെൻ്ററിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ എളുപ്പമായിരിക്കണം റിസീവറിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറും എളുപ്പമായിരിക്കണം ഇനി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആർക്കാണ് ഫോർ എൻ അഡ്വേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എൻ അറ്റാക്കർ ഒരു അറ്റാക്കറിന് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് കീ അറിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഫോർ എൻ അറ്റാക്കർ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് പബ്ലിക് കീ അറിയാം അതേപോലെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റും അറിഞ്ഞു എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എം അറ്റാക്കർ റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറും കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം മൂന്നെണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈസി രണ്ടെണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻഫീസിബിൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ടു കീസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഐദർ ഓർഡർ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും മെസ്സേജിന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്തായിരിക്കും ര സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു Dear students, SATC Secure Communication Module 4 ില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം
key generation second one encryption third one decryption key generation encryption and decryption namku oro onum algorithm adinodoppam thanne adinde or example um engane cheythu povunnu kuda nokki po first key generation aanu key generation le aadyam endanu cheynathu select p and q what is p and q both are prime numbers namm rendu large prime numbers choose cheyanam p um q um adu rendum endayirikkanam prime prime numbers aayirikkanam so p is equal to ibide example aayittu p eduthirikkunnathu 17 um q eduthirikkunnathu 11 um aanu namukku large numbers choose cheyam endondana idu rendum prime number avunnathu endana prime number prime number nu vechiyanal ആ നമ്പർ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൺ കൊണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എൻ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ക്യൂ സിംപ്ലി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻറ്റു ക്യൂ സെവൻറ്റീനും ലെവനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി സെവനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ഓഫ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് വൺ ആ സ്റ്റെപ്പും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണിത് പി മൈനസ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂ മൈനസ് വൺ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി നാലും അഞ്ചും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ഇൻഡിജർ ഇ സച്ച് ദാറ്റ് ഒരു ഇൻഡിജർ ഇ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ജി സി ഡി ഓ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ കോമ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഈ വൺ സിക്സ്റ്റിയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇയും തമ്മിലുണ്ട് ജി സി ഡി എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിനും ഫൈവ് ഓഫ് എന്നും അതായത് വണ്ണിനും വൺ സിക്സ്റ്റിയും ഇടയിലായിരിക്കണം ജി സി ഡി എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ആണ് ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇയും അതേപോലെ ഫൈവ് ഓഫ് എന്നും തമ്മിൽ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ തമ്മിലുള്ള ജി സി ഡി വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സീറോയ്ക്കും വൺ സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആവുന്നത് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ വൺ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടിനും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ത് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആയിട്ട് ത്രീയും ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീയുടെയും വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ എന്തേ വരുള്ളൂ വണ്ണേ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇനി ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഡി കിട്ടുന്നത് ഡി ഇസ് ഇക്വാലന്റ് ടു ഇ ഇൻവേഴ്സ് മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് നല്ല തറവായവർക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് ഡി ഇക്വാലന്റ് ടു ഇ ഇൻവേഴ്സ് മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഡി ഇൻറ്റു ഇ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഏതായിരുന്നു ഇ സെവൻ ഈ സെവനിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഔട്ട് ഇരുന്നിരുന്നല്ലോ വൺ സിക്സ്റ്റി മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയേഡിയൻ അൽഗോറിതം വഴി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അണ്ടർ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ അത് ഫൈൻഡ്
എന്ത് എ മോഡ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഇൻറ്റു ഇ ഡി ഇൻറ്റു ഇ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവണം ഡി ഇൻറ്റു ഇ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആവാം അങ്ങനെ വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഡി അണ്ടർ മോഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയും ഡിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പബ്ലിക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പബ്ലിക്കി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ കൊമ എൻ ആണ് പ്രൈവറ്റ് കി ഡി കൊമ എൻ ആണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കി ഇ ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ കൊമ എൻ എത്രയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു സെവൻ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എൻ എൻ എത്രയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ പബ്ലിക്കി എന്താണ് പബ്ലിക്കി സെവൻ കൊമ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ പ്രൈവറ്റ് കി എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊമ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് കി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി കൊമ എൻ ആണ് ഡി എന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊമ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെ പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു നമുക്ക് ഏത് മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും എം റേസ് ടു ഇ മോഡൻ ആണ് എമ്മിനെ മെസ്സേജിന് ഇ ഇ എന്തായിരുന്നു പബ്ലിക് കി ഇ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇ റേസ് ടു എം റേസ് ടു ഇ മോഡ് എൻ ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സോ നമ്മൾ ചെയ്യാം എം എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഇ എന്തായിരുന്നു പബ്ലിക് കി എന്തായിരുന്നു സെവൻ ആണ് സോ സെവൻ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എക്സ്പ്ലനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ മൾട്ടി റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കാണുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവനിന് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു വൺ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഗെയിൻ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് റേസ് ടു പ്രൈവറ്റ് കി കണ്ടോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് റേസ് ടു പ്രൈവറ്റ് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് കി എന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊമ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു സോ ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെവൻ റേസ് ടു വൺ ചെയ്യുന്നു ലെവൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യുന്നു ലെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി ലെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ദൻ ഫോറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറും ട്വൻറ്റി 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 ടു ട്വ
പയ്യോപ്പൻ എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പയ്യോപ്പൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ എൻ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ആയിരിക്കണം ബൈ കൺവെൻഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം ഫൈവ് ഓഫ് എൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതില് അപ്പം ലെസ് ദാൻ എൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി ഇനി റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു ഏത് നമ്പറാണ് ഇവിടെ സിക്സും ആയിട്ട് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സും ഈ നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസർ വൺ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സും വണ്ണും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മൾ ടു കൺസിഡർ ചെയ്തു ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടുവും സിക്സും തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ണും ടുവും വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രീ നോക്കിയേ ത്രീയും സിക്സും തമ്മിൽ കോമൺ ഡിവൈസസ് വണ്ണും വരുന്നുണ്ട് ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇതും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ വണ്ണും വരും ടുവും വരും കോമൺ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ ഫോറും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോറും സിക്സും എന്തല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല അടുത്തത് ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫൈവും സിക്സ് തമ്മിൽ കോമൺ ഡിവൈസർ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ണും ഫൈവും ആണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് ഓഫ് സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഓഫ് സെവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെവനേക്കാൾ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓരോന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണോ നോക്കുന്നു അപ്പൊ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ദർഫോ നമ്മുടെ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ യുലേ സ്റ്റോഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ പി മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് ഓഫ് ടെൻ എത്ര കിട്ടും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കമൻ ബോക്സിൽ ഇടുക നമുക്ക് ശരിയാണോ നോക്കാം ഇനി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവനും തേർട്ടി ഫൈവും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൈം നമ്പർ രണ്ടിൻ്റെയും യുലേ സ്റ്റോഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് ടെൻ കണ്ടുപിടിക്കണം തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഒന്നും അല്ല അപ്പം ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എടുത്തെഴുതുക എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെയാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും തേർട്ടി ഫൈവും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണോ അല്ല വൺ വണ്ണും വരും ഫൈവും വരും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചില നമ്പേഴ്സുകളും ഇതിനകത്ത് പറ്റില്ല ദർഫോർ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ
Euler's theorem A raised to phi of n which is equivalent to 1 mod n. A raised to n, A raised to phi of n is equivalent to 1 mod n. Now, we have two positive numbers. This is relatively prime. Relatively prime is the same. This 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 is now, if you look at A3 and A10, this is random relatively prime. So, 3 to 10 is a common device. Now, we have to prove A raised to phi of n mod n is equal to 1. Now, we have to prove A raised to phi of n mod n is equal to 1. Now, of n means phi of 10. Phi of 10 is equal to 4. If phi of 10 is calculated in the last video, that is Euler's torsion function. Euler's torsion function is Euler's torsion function less than n value relatively prime values. values are values in the count phi of n. Apo 10 in a less side, 10 divided relatively prime itla numbers one. 2 by 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 2 81 mod n, 81 mod 10, which is equal to 1. And then we will prove it. And then 81 mod 10, 1 now another modular operation, second module, but it's the ball. 81 in a 10 going to divide it all in the arithm reminder. 81 divided by 10, jay the union, I'm carrying a reminder of 1 arithm. I'm gonna use the torsion theorem prove it again. That is the example of a is equal to 2, n is equal to 11, warm of 5 of 11 and then 10. Naan. There is 11 the prime number uh, and angle. torsion function pragaram. Phi of 11 and arikim, n minus 1 and angle. 10 nirikim. So a raised to 10, that is 2 raised to 10. A raised to phi of n, that is 2 raised to 10, which is equal to 1024. 1024 mode n, n and 11, aana, which is equal to. 1024 and 11 divide 93 times 1093 into 11 and 1023. Upper reminder and the word 1. Dear students, SITC Secure Communication Module 4 la next topic key management anna. key management is important topic topic essay questions sure at show the key management agatha distribution of public key, distribution of public key, publicly available directory, public key authority, and public public key certificates. So we key management lake in the key management, distribution of public keys in the 
അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് വീസിൽ സെവറൽ മെത്തേഡ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഈ നാലെണ്ണമാണ് പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഡയറക്ടറി പബ്ലിക് ഇ അതോറിറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് പേര് പോലെ തന്നെ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് പബ്ലിക്ലി അത് എന്താണ് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് എനി പാർട്ടിസിപ്പാൻ ക്യാൻ സെൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ പബ്ലിക് ഇ ടു എനി അതർ പാർട്ടിസിപ്പാൻ ഓർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ദ കീ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ പബ്ലിക് ഈസ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഏത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാം അവരവരുടെ പബ്ലിക് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എ എന്ത് ചെയ്യാണ് കെ യു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഓഫ് എ ആണ് കെ യു എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിയുടെ പബ്ലിക് എന്താണ് കെ യു ബി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി അതിനെന്തുണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോ ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ ഫോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ യൂസർ എയുടെ പബ്ലിക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരാൾക്ക് അത് യൂസർ എയുടെ പബ്ലിക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാണ് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഡയറക്ടറി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഡയറക്ടറി ഇതിന് ഒരു പബ്ലിക് കീ ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ഓരോ സെന്ററും റിസീവറും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് അവരവരുടെ പബ്ലിക് കീസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയറക്ടറി പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡയറക്ടറി എന്ത് ചെയ്യാണ് ദിസ് അതോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ഡയറക്ടറി വിത്ത് നെയിം ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ എൻട്രി ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ പേരും പബ്ലിക് കീസും ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയറക്ടറി പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ പബ്ലിക് പബ്ലിക് കീ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിയോ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡയറക്ടറി ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടെ ചെയ്യും മറ്റേ സിഗർ വരയ്ക്കുക നാല് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട് അതിലും വൾണറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മോർ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റി പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ പബ്ലിക് കീയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റി ഈ പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റി പഠിക്കുമ്പം ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ നന്നായി ഓർക്കണം ഈ ഫിഗറിൽ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ നന്നായി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യേറ്റർ എ ഉണ്ട് റെസ്പോണ്ടർ ബി ഉണ്ട് പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിയുടെ പബ്ലിക് കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ പറയുന്നത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിക് കി അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ എന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പബ്ലിക് കീസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കി ഓഫ് ബി കൂടെ തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്നു വെറുതെ അയക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പബ്ലിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം പബ്ലിക് കീ ഡിസ്ട്രി പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ രണ്ട് കീ ഉണ്ട് പബ്ലിക് കീയും ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ട് പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ പ്രൈവറ്
ബിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ബിയുടെ തന്നെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും നാൻസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എയുടെ അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടറിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എയുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എയുടെ പബ്ലിക് കീ കിട്ടണം ഈ ചെയ്ത വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് മായ്ക്കും അതേപോലെ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും എയുടെ പബ്ലിക് കീസും റെസ്പോണ്ടർ ബിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ റെസ്പോണ്ടർ ബി ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ടറിന് എന്ത് കിട്ടും പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കിട്ടിക്കഴിയും അങ്ങനെ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്പോണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് ആറാമത്തെ മെസ്സേജ് ഇനീഷ്യേറ്റർ അയക്കുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റർ അയച്ച നാൻസ് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ പുതുതായി റെസ്പോണ്ടർ ബി വേറൊരു റാൻഡം നമ്പർ കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എൻ ടു അതുകൂടി ആർക്ക് അയക്കുന്നു ഇനീഷ്യേറ്ററിന് അയക്കുന്നു ഇനീഷ്യേറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി യു എ കൊണ്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഓൾറെഡി അയച്ച നൺസ് വാല്യൂ എൻ വണ്ണും കിട്ടും റെസ്പോണ്ടറിന്റെ എൻ ടുവും കിട്ടും എൻ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ അയച്ചു ബിക്ക് കിട്ടി ബി അത് തിരിച്ച് എക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാം എന്റെ ഇന്റർനെൽ റെസിപ്പിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബിയുമായിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൺസ് ആർക്ക് കിട്ടി ഇനീഷ്യേറ്റർ എക്ക് കിട്ടി എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും കിട്ടി അപ്പൊ എൻ വൺ കൺഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എൻ ടു ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആർക്ക് അയക്കുന്നു ബിക്ക് അയക്കുന്നു റെസ്പോണ്ടർ ബിക്ക് അയക്കുന്നു റെസ്പോണ്ടർ ബിക്ക് ഈ സെവൻത്ത് മെസ്സേജും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാലോ എങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നൺസ് എൻ ടു തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന നൺസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് അത് എ ക്ക് അയക്കുന്നു എ തിരിച്ച് സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ ബി ക്ക് അയച്ച് ബി അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ബിക്കും എന്റെ എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റെസിപ്പി എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് എ ആണെന്ന് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഫിഗർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സ്റ്റെപ്സോളം നമ്മൾ പഠിക്കണം ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ വില്യം സ്റ്റാലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റില് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക അടുത്തത് പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നാലാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഫിഗർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ തവണ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെ പബ്ലിക് കീസ് അറിയണം അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ഏത് പ്രൊസീജിയർ പബ്ലിക് കീ അതോറിറ്റി വഴി അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സി എ ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ അയച്ച സമയം ടൈം വൺ ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐ ഡി എ അതേപോലെ ഈ അയച്ചു കൊടുത്ത പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് അതോറിറ്റി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സി എക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്ക് എനിക്ക് ബി യു ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ബി ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ആണ് ഈ മെസ്സേജ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് അതോറിറ്റി കൊണ്ട്
Dear students, Secure Communication Module 4 la last topic that is distribution of secret key using public key cryptography discuss here. So distribution of secret key using public key cryptography. Secret key is distribution and actually public key cryptography is used. This is the two topics. Simple secret key distribution. That is the secret key distribution with the confidentiality and authentication. First one, simple secret key distribution. Now we will see sender A and receiver B. PUA is the public key of A. IDA identifier of A. A is identity. KS is the session key. We will share the secret key. Now we will share the session key. Now A and B are the public key and the identity of B. B is the public key. B and B is the public key. A public key of A गोंड session key generate इदु session key A public key of A गोंड encrypt इदु receiver नायक्किनु अधर इदु A A डा public key उम identity B की आयक्किनु B और session key generate इदु A session key A public key of A गोंड encrypt इदु ताण एंगोड आयक्किनदु A की आयक्किनदु public key of A गोंड encrypt इदु A की एंदी याम बेट्टुम private key of A गोंड decrypt याम बेट्ट அற்றையான இயுரு symbol secret key distributionல் செய்யினது. ஆதின் A ஒரு key pair generateயினும் அதினிசேசம் B கையிக்கினும் B என்றினும் ஒரு secret key generateயினும் அல்லைகள் session key generateயினும் அது Aட public key வைட்டு என்றுக்கிற்றினும். A என்றியானு computeயானு decryptயாம் பட்டும் E messageனு என்று உண்டு Aட வென்ன private key of A கொண்டு decryptயாம் பட்டும். அதினிசேசம் Indonesia கேச்சுரைதேனி சேசம் C ட பப்பிலிக்கி எத்தையாம் B கேச்சுடுக்கா பப்பிலிக்கியு C P U C ஐச்சுடுக்கும் வேறுக்கியா அப்போம் B எந்து உண்டாயிருக்கும் என்கிரிப்டியினது பப்பிலிக்கியு C உண்டாயிருக்கும் என்கிரிப்டியினது இயடேலில் அல்ல அல்ட பப்பிலிக்கியு உண்டாயிருக்கும் என்கிரிப்டியினது அது C கேறுக்கியும் ஒரால் என்னில்லதாய்து மன்சிலாவில்லா. பக்சே, actually என்றானை எடையில் ஒரு பர்சல் அது ரீடியியும் அங்குடிங் உடைக்கு transmitியியும் செய்து. அப்போம் அதின்னான் man in the middle attack என்று பரைந்து. அப்போம் ஆம் ஒரு problem avoidயாம் வேண்டிட்டு அடுத்து கொர்ச்சு உட confidential ஐட்டில் secret key distribution ஆன secret key distribution with confidentiality and authentication. இது படிக்கன அதனி வேண்டேட்ட நம்க்கு sender A என்ற receiver அல்லைகள் responder B என்ற A என்று யான ஒரு message அல்லைகள் நம்மல்ட A ட நான்சும் ஒரு random number identity identifier of A public key of B வண்டு encrypt இதாய்க்கியான அப்போ இடையில் என்று யாம் பெட்டிலா ஒரு person அது capture இது கையான் decrypt யாம் பெட்டிலா public key of B வண்டு encrypt இது ஆர்க்கு மாத்ரை decrypt யாம் பெட்டிலோ அதனி decryptேது message எடுக்காம் பெட்டுலும். First, initiator center அந்தியினும் ஒரு நான்சும் ஒரு identifierும் R தாய்க்கின்னும் B கைக்கின்னும் எங்கனே B ட public key ஓன்று encryptேது ஐக்கின்னும். அப்போ, B என்றியான அதின்று private key கொண்டது decryptேயும் A ட ஒரு random number value identity B கிட்டி அப்போ, random number value B generateயின் வேறு random number value ஐய் என்றும் கொட R தாய்க்கின்னும் public key of A கொண்டு encryptேவிட்டான் ஐக்கினது. அப்போம் public key of A கொண்டு encryptேன் அர்க்கு மாத்ரை decryptேயம் விட்டலோ, A கி மாத்ரை decryptேயம் விட்டலோ. அங்கு decryptேன் நோக்கும் வாம் எந்தக்க கிட்டும் N1 உன் கிட்டும் N2 உன் கிட்டும் அப்போம் N1 யான் B கியாயிச்சு, B என்கியால் திரிச்சாயிச்சு. அப்போம் A கியந்த அப்போம் responder நாம் எந்த மனிச்சிலாக்கும் responder n2 நுமரின்னும் random number generateயிதார்னும் அது a கிட்டி a அது திரிச்சு 
എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ ബി അയക്കുമ്പോൾ ബി അതിനെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻ ടു ഞാൻ എയ്ക്ക് അയച്ചു അത് തിരിച്ചെനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ ടു ബിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഇൻഡൻ റെസിപ്പി എൻ്റെ എ തന്നെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഓത്തൻറ്റിക്കേഷനും ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് എ സെഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുന്നു അപ്പൊ റിസീവർ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് റിസീവറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബി കൊണ്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എ കൊണ്ടും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെഷൻ കീ എയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് കീ ആർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ബി ക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇതാണ് സീക്രട്ട് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് സെയിം ഈ പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് അത് പഠിക്കാം ഈ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് താങ്ക് യു